Facebook, Wikipedia, YouTube. Ze bepalen steeds meer ons beeld van gebeurtenissen in het verleden. Iedereen kan kennis, ervaringen en video's over het verleden delen. Rick Smit onderzocht wat voor invloed dit heeft op onze manier van herinneren. Ja, iedereen kan tegenwoordig video's maken en deze uploaden op bijvoorbeeld YouTube. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat die video's vervolgens opgepikt kunnen worden door, door andere organisaties of individuen die bijvoorbeeld het gebeuren in twijfel trekken. Wat ik heb onderzocht is een chemische wapenaanval in, in Ghouta, Syrië. En um, uh, ik heb gekeken naar wat er gebeurt met ooggetuigenmateriaal. Verschillende mediaorganisaties, bijvoorbeeld CNN, maar ook activisten, zijn aan de haal gegaan met deze filmpjes en hebben hun eigen agenda's gebruikt, hun eigen frames gebruikt om uh, deze gebeurtenis uh, eigenlijk anders uh, in beeld te brengen. Films van ooggetuigen worden dus door nieuwsorganisaties als CNN en activisten in een ander kader geplaatst. Waardoor de kijker kan gaan twijfelen of iets wel echt gebeurd is. Al is het alleen maar door de titel die ze aan de films geven. Het eerste wat me opvalt is dat de titel meteen de aanval in twijfel trekt. Sarin gas attack near Damascus. We weten het niet zeker. En eigenlijk valt mij ook op dat deze al heel vaak is bekeken. Dus meer dan anderhalf miljoen keer. Ze weten heel goed hoe ze het materiaal uh, kunnen cureren. Dus titels kunnen geven, kunnen beschrijven en kunnen taggen. Waardoor het vindbaar wordt in het archief. YouTube wist veel films van ooggetuigen. Waardoor we een nog eenzijdiger beeld krijgen. Nee, die organisaties zijn niet het enige probleem. Uh, want wat we zien is dat YouTube zelf een actieve rol speelt eigenlijk in het, uh, in het verwijderen van, uh, van video's. Uh, laatst nog uh, zijn er meer dan 2000 video's verwijderd uit YouTube's archief over de oorlog in Syrië. Um, doordat er een automatisch proces is op, op, op is losgelaten op het archief. Nou, sociale media zijn eigenlijk helemaal niet betrouwbaar, zijn niet accountable. We hoeven geen verantwoording af te leggen over wat ze uh, eigenlijk in hun archief houden en wat ze verwijderen. En dat is problematisch.